Szia Tamás, köszöntelek a Rosda gyárnak a olvasói nevében. Legelső kérdésem az lenne, hogy a projekt névnek vagy zenekar névnek mi a ihletettsége. Ez egy Shakespeare angolból származik ez a név. Amikor én még főiskolára jártam, akkor nagyon sok angol irodalmat olvastam, és így ez, ez nagy hatással volt rám. Úgyhogy ez a, ez a dáj ugye azt jelenti, hogy ez a jornak a, a középkori angol változata, ami azt jelenti, hogy a, a te valami, a kadafak pedig egy, egy, egyfajta rabatalt jelent. Melyik a legkorábbi zenei élményed, és mi volt az? Én számítógéppel játszottam sokat, és így a 80-as évek végén, akkor 10 12-13 éves voltam, és akkor azok voltak az első ilyen zenei élmények, a játékzenék maguk. Kaptál-e bármiféle zenei oktatást? Nem, csak, csak az ének órák voltak, amik a általános középiskolában. Mikor ébredt benned az fel az a vágy, hogy a zenével kapcsolatban alkossak? Hát nem, nem a zenével volt ez kapcsolatban elsősorban, hanem hogy amikor kisgyerek voltam, akkor sokszor ez volt, hogy úgy éreztem, hogy valamit csinálni kell. Szeretnék csinálni, csak nem tudtam, hogy hogy fogja hozzá. És utána kiderült, hogy a számítógépen lehet zenét készíteni. Basicben lehetett programozni a Beep nevű parancsor, erre is emlékszem, és akkor meg kell tenni a, a frekvenciát és a host a hangnak. És akkor így lehetett egy sávban zenéket. Ilyen önképző módon jött ére a dolgokra igen, 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 ezt ki kellett kutatni, kódolni kellett, még nem, volt, nem volt hozzá felület. Csak, csak basicben programozni kellett, és akkor ott, ott az a kezd. Te ma is egy egyemberes projektet működtesz, tehát ti, te nem zenekarosdival kezdted, hanem teljesen egyedül. Nem, 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 akkor nem volt zenekarról szó, ez csak én a saját magamnak. Mikor ment ez át rockzenébe? Egyszer volt a, a bizomány boltban, láttam a Stormbridge-nek a, a Magyarországon című koncertalmát, és ami, ami 30 forintba került kazettán, 60 volt vinilem. És akkor azt mi a, ezt megvettük, mert annyira olcsó volt, hogy, hogy ezt meg, meg kellett venni, és úgy kiderült, hogy mindenkinek tetszett. És akkor úgy onnan indult el ez, hogy, hogy, hogy így érdek, érkezett érdekelni. És aztán elkezdtél így kutakodni, bányászkodni a többi előadó? Igen, aztán érkezik. utána voltak nekem osztatársaim, akik, akik így metált, a pokolgépet hallgattak, és, és akkor így hallottam. Igen, 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 Beatrice-t, és akkor ezeket így, így hallottam én is. Elmentem a Metallica koncertre az MTK stadionban, 93. június 9-én. Igen, igen. Így és, tudod az Hát az emlék szempont. És, és az annyira jó volt, hogy, hogy utána, utána megalakítottam a Dark Light nevű projektet. És akkor onnantól kezdve, akkor én már amíg elvacsináltam tovább a zenéket, de akkor már csak... csak akkor már nagyon kemény volt. Ami... És mi az, ami a Black Metal-ban megfogott? Maga a kreativitás, ami, ami ebben a műfajban benne volt már az elejétől kezdve. Én úgy éreztem, hogy itt ez, ez valami olyan dolog, ami, ami, ami többet mer annál, mint a hagyományos rock zenét. Minek tartod magad igazából? Gitárosnak vagy billentyűsnek? Oh, hát én egyik sem vagyok. Hát az, a, az csak véletlenül. Tehát azért volt a billentyű is, azért volt, mert ugye én, én csatlakoztam a zsírzenekarhoz, akik barátaim voltak, és és ott, ott, ott úgy... Ez mikor történt egyébként? Ez 96-ban, 96 elején, hogy kijött az első demójuk, és akkor én ott voltam, mert fűrészeltem az egyik számban, fűrészt vettünk fel, és utána kitaláltuk, hogy akkor legyen valamilyen szempleres. Akkor, akkor volt ez, hogy ilyen industriál dolog volt, hogy legyen vafcsapkodás. Ez divatos volt akkor, igen. Legyen vafcsapkodás az egyik számban. És akkor, és akkor a számítógépen nekem volt ilyen effektem, ami ilyen vas, vas ütő, ütés volt, és akkor ezt beletettük. És akkor így lementem próbára, és akkor így alakult, hogy utána, utána rájöttünk, hogy, hogy nem csak ilyen, ilyen zajonban élet, hanem akkor tegyünk bele valami szintit is. Később a, csináltuk egy ilyen projektet, amiben az Olcsi, a zsírnak a gitáros énekese dobolt, és én énekeltem, meg szintén meg János volt a gitáros. Meg volt még egy barátunk, ő is másik gitáros volt, és ez volt a Gort. És ez ilyen, ez ilyen közös projekt volt. A... És mikor indult hivatalosan a Tájkat a Falk? 98-ban. Miért váltottál át magyar nyelvű dalszövegek? Annyira egyértelmű volt, hogy Black Metal, akkor angolul kell énekelni, mert teljesen hülyén hangzik a magyarul, magyarul üvöltözni így. Aztán, aztán rájöttem, hogy nem hangzik teljesen hülyén, csak a magyar zenekarok, akik úgy énekeltek magyarul, ebben a stílusban azoknak, azoknak a szövegeik voltak ilyen nagyon puták, mm. úgy, úgy tűnt nekem, és akkor ezért tűnt az egész olyan, olyan bénának. 
és nem is volt kérdés, hogy, hogy angolul legyen. De aztán utána a tűnőidőtárlatnál volt az, hogy az első dal az még angolul készült, ez volt a Need Waters, mert azon a lemezen egy szám angolul van, és akkor azt még angolul megcsináltak, de a második szám az csillakó volt, és, és ott már valahogy egyáltalán nem éreztem természetesnek, hogy, hogy angolul kellene ezt, mert valahogy sokkal tisztességesebbnek tűnt az, hogy, hogy magyarul énekeljek. A zsírban magyarul ment minden, uh-huh. meg én egyetlen, tehát nyilván én beszélek angolul, de azért az, az, az nyilvánvaló, hogy az ember nem tudja kifejezni magát más idegen nyelv, mint a saját anyag nyelvén. Én úgy voltam vele, hogy miért bózkodjunk ezzel, mert egy bózkodásnak tűnt egy idő után, hogy, hogy próbálni olyan szövegeket írni, amik, amik, amik külföldön is, angol nyelvterületen is nem, nem tűnnek mesterkérnek. Ezt nem lehet szerintem, én, én nem tudom megcsinálni úgy. És sokkal egyszerűbbnek és, és természetesebbnek tűnt magyarul énekel. Mi az eredeti szakmád, azt meg lehet kérdezni? Magyar angol szakos tanárként végeztem a Szegeden a Jóhácsú a tanárképző főiskolán. Kikerültem a főiskoláról, egyből Maros elén tanítottam, ami nem volt egy könnyű kezdés. Annyira nem, hogy utána többet nem is. Nem is tanítottam. Ez az űrhajók magón, ez egy, ez egy ilyen legendás szó összetétel a tájkat a falkkal kapcsolatban. Ezt, ezt, ezt hogy értelmezzük pontosan? Milyen, milyen ennek a, a háttere vagy magyarázata? Hát ugye az, hogy akkor vannak ilyen utcák, amik abban az országban elhangzanak, hogy Bolygó utca, Csillag utca, Nagy Csillag utca, Üstökös utca is van. És ezt én izgalmasan találtam, hogy, hogy, hogy ilyen nevű utcák vannak, nem is olyan messzire egymástól. És így erre ez egy ilyen játék, ez, ez, ez ilyen mese. Tehát nincs, nincsen ennek olyan nagyon komoly háttere. Csak ez az egész ilyen fun. Szinte minden egyes lemezeden található akár direkt versfeldolgozás, akár, akár irodalmi utalás, például az ének a buzamezőkről, vagy, a, vagy az Adi vonatút az éjszakában. Tehát mindig, mindig ott van valami, ami a 20. századi magyar író költőkhöz visszanyúl. Ez, ez miért ennyire fontos? Hát ez, ennek, ennek nincsen igazából nagyon e, tudatos része, és csak arról van szó, hogy hogy én, én rám nagy hatással volt a 20. századi magyar irodalom, főleg a nyugat, főleg az első fele. Milyen tanácsot adnál egy olyan magyar mai feltörekvő zenekarnak? Szeretne esetleg olyan hatásokat is beépíteni, amik mondjuk egy átlagos metal zenekarnak nem illenek bele a profiljába? Hát szerintem ilyen egyáltalán nem is kellene gondolkodni, hogy most hogy olyan zenét csinálni, ami nem, nem hagyományos metal. Ha azt szereti, akkor, akkor, akkor tehát mindenkinek azt kell csinálni, ami szeretne. Ha eleve elindul az ember azzal a, a mindsettel, hogy én valami különleges dolgot akarok csinálni, akkor abból általában nem lesz jó dolog. Tehát szerintem ezzel nem kell foglalkozni, egyszerűen csak zenekarnak kell.